చివరిగా ఒకే ఒక అంశము మమ్మల్ని తొలుస్తుంది ఆ అంశాన్ని మీరు చెప్పేస్తే ఇంతటితో మేము ముగిస్తాము మీతో పాటు మీకు కేవీపీతో పాటు రాజశేఖర రెడ్డికి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న సూర్యుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయారంటారు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లుందండి ఈ మధ్యలో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఒకవేళ రక్త బంధువు కాకపోయినా ఆత్మ బంధువుగా రాజశేఖర రెడ్డికి అహర్నిశం అంటి పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి విజయమ్మ గారు దూరంగా ఉండిన ఆరోగ్య రీత్యా అవసరాల రీత్యా తను ఎప్పుడు ఏ టైంలో రాజశేఖర రెడ్డికి ఏమి ఇవ్వాలి అంటే ఆహారమే కాదు మెడికల్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా తనకు ఏదన్నా మాత్రలు అవసరమైనా ఇంకోటో ఇంకోటో టయానికి తన తిండి తన ఆరోగ్యము తన సౌకర్యాన్ని గొప్పగా సేవ చేసినటువంటి అబ్బాయి సూర్యుడిని మనం మర్చిపోకూడదు ఒక రకంగా జీవితాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి పాదాల దగ్గర పెట్టినటువంటి అబ్బాయి తాను చాలా మంచివాడు ఒకవేళ కనపడతాడు ఒక రకంగా రౌద్రంగా ఉన్నట్లు మెత్తని మనసు కఠినంగా మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది కానీ దాంట్లోనే పరమార్థం ఉంటుంది నాకు తెలుసు సూర్యుని గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు పులివెందల్లో కూర్చుని ఉన్నాం నిక్కర్ వేసుకుని నల్లగా ఇంతటి అబ్బాయి వచ్చాడు స్వగ్రామం పులివెందల పులివెందల పేరు ఏదో సూర్యనారాయణ రెడ్డి ఏదో ఉంది సార్ నేను మీ దగ్గర బాడీ గార్డుగా ఉంటాను సార్ అన్నాడు రే పిల్ల నా కొడుక నువ్వేం బాడీ గార్డ్ రా అన్నాడు లేదు సార్ నేను బాడీ గార్డ్గా ఉంటాను అన్నాడు సరే వంద గజాల అవతల ఒక గోడ ఉంది రాతి గోడ వంద గజాల అవతల నుంచి నేరుగా పరిగెత్తి వచ్చి ఆ రాతి గోడకు ఢీ కొట్టరా అన్నాడు తలని ఢీ కొట్టమన్నాడు నేను ఉన్నా పరిగెత్తి వచ్చి గోడ కొట్టినాడు తల చీలిపోయింది తల చిలిపోయింది బ్లడ్ వస్తుంది ఊరే తిక్కన కొడుక ఎంత పని చేసినావు అప్పుడైనా డాక్టర్గా ఉన్నాడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్కి తీసుకుని కుట్లు వేసినారు ఎస్ యు బీన్ అపాయింటెడ్ సూర్యుడు ఎంట్రీ అది చాలామంది తెలియదు ఇది ఏమో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియదు అవి వీడేం వచ్చి కొట్టుకుంటాడులే తల అంటే రే నిజంగా నువ్వు బాడీ గార్డ్గా ఉండాలంటే పరిగెత్తి వచ్చి కొట్టరా అన్నాడు పరిగెత్తి వచ్చి కొట్టినాడు మన ఎద్దులు కదా ఇట్లా పోటీల్లో తల ఇట్లా కొట్టుకున్నాడు పొట్టేళ్ళు కదా కొట్టుకున్నాడు తల చీలిపోయింది బ్లడ్ వచ్చింది అప్పుడు ఆయన చెప్పినాడు నాయన నా బాడీ గార్డ్గా ఉంటా ఎస్ అభిన పాయింటెడ్ అన్నాడు ఆ విధంగా సూర్యుని ఎంట్రీ సూర్యుని ఎంట్రీ చూడండి ఎంత చిన్న వయసులో వాని ఆలోచన అతని ఇది భావాలు ఆ విధంగా వచ్చినాడు థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి ఎంపీ అయినాక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఎంపీగా చూడాలని మరొకసారి మీ దగ్గరికి రావాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం సార్ గుడిపల్లిలో తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు రంగనాథస్వామి టెంపుల్ ఇది ఆయన సన్నిధిలో మాట్లాడుతున్నాం నేను షిరిడి సాయి భక్తుణ్ణి వాళ్ళ నిర్ణయమే ఉంటే ఎవ్వరూ మార్చలేరు మన ఆలోచనలు వేరు దైవ నిర్ణయం వేరు కాబట్టి అంత భగవంతుని కొద్దులు పెట్టాలా ఆశ ఉండొచ్చు కానీ అతి ఆశ ఉండకూడదు చూద్దాం లెటస్సి తాతగారికి ఒక పెద్ద మెడల్ ఇచ్చిన బ్రిటిషర్స్ వారు అంటే ఈ వాజ్ ద మైన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ టైం కదా అంత బ్రిటిషర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలా అతను కాంట్రాక్టర్ అనుకోవచ్చు లేదా ఒక మంచి సిస్టమాటిక్ దీంట్లో మైనింగ్ చేసినటువంటి వ్యక్తిగా వారు సన్మానించినారు మైసూర్ మహారాజా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయనకు ఆయన బంగారుతో చేసినటువంటి పేటాలు బహుకరించి తాతగారిది చాలా సన్నిహితంగా వాళ్ళిద్దరూ ఉండేవాళ్ళు తాతగారు కూడా